হ্যালো আমি অলিক রয় আজ আমরা সংখ্যা পদ্ধতি কি সংখ্যা পদ্ধতির ইতিহাস এবং বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানব তো প্রথমেই সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে গেলে পরে আমাদেরকে জানতে হবে যে সংখ্যা বলতে আমরা আসলে কি বুঝি তো সংখ্যা বলতে আসলে কি বুঝি সংখ্যা বলতে আমরা বুঝি আমরা এখন বর্তমানে এভাবে লিখে থাকি এক দুই থার্টিন এরকম ওয়ান টু থার্টিন এরকম বিভিন্ন প্রকার লিখে থাকি সংখ্যা এবং আপনারা হয়তো বলবেন যে হ্যাঁ সংখ্যা বলতে তো আমরা এগুলোকেই বুঝি হ্যাঁ আমিও তাই বলছি সংখ্যা বলতে আমরা এগুলোকে বুঝি কিন্তু সংখ্যার প্রকৃত মিনিংটা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট একটি প্রতীক যেটা দিয়ে সুনির্দিষ্ট একটা মানে করা যায় অর্থাৎ যার একটা সুনির্দিষ্ট মান আছে যার একটা সুনির্দিষ্ট নাম আছে তাকেই সংখ্যা বলা হয় তো এই যে সংখ্যা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এই যে সংখ্যা পদ্ধতি এই সংখ্যা পদ্ধতিটা আধুনিক সংখ্যা পদ্ধতি কিন্তু মজার বিষয় হলো এই যে এই আধুনিক সংখ্যা পদ্ধতি যখন আবিষ্কৃত হয়নি তার আগেও কিন্তু আরো অনেক রকম সংখ্যা পদ্ধতি ছিল তো প্রাচীন যুগে মানুষেরা যে কাজ করতো তারা বিভিন্ন রকম প্রতীক সংখ্যা হিসেবে ব্যবহার করত যার কিছু কিছু এখন আমরা বর্তমানে ইউজ করে থাকি যেমন অ্যারো চিহ্ন এটা অ্যারো চিহ্ন একটা মান আছে যে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে আমরা বুঝি যে অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে কোন দিকে যেতে হবে বিভিন্ন পথের মোড়ে কিন্তু এগুলো থাকে তারপরে বিভিন্ন রকম সাইন যেমন হচ্ছে এরকম টালি টালি দিয়ে কিন্তু আমরা অনেক অঙ্ক করি পরিসংখ্যানে করেছি এরকম বিভিন্ন রকম সংখ্যা পদ্ধতি কিন্তু আস্তে আস্তে মানে প্রাচীন যুগে মানুষেরা আবিষ্কারের মাধ্যমে তারা কি করতো তারা বিভিন্ন কিছু মিনিং করে সেগুলোকে বোঝার চেষ্টা করতো যেমন আদিম যুগে এরকম ছিল যে দেখা যাচ্ছে যে কোন একটা জায়গাতে তারা পুকুরে নামছে নেমে সেখানে দেখছে যে অনেক মাছ আছে তো তারা কি করলো এই পুকুরটা বনের মধ্যে থাকে তারা এই পুকুরটাতে অনেক মাছ পাওয়া যায় যেটাকে খাওয়া যায় তো তারা তো জানতো না যে সেটা আসলে সেটাকে আসলে মাছ বলে তো তারা কি করতো ওইখানে একটা গাছের পাশে দেখা গেল কি যে এরকম একটা মাছের ছবি এঁকে রাখছে দিয়ে একটা তীর চিহ্ন দিয়ে রাখছে তার মানে কি এই পুকুরের পারে এই পুকুরটাতে এই পানির মধ্যে অনেক এই ধরনের প্রাণী আছে যেটাকে আমরা খেতে পারি তো এরকম বিভিন্ন রকম প্রতীক কিন্তু ইউজ করতো এবং এই যে এরকম বিভিন্ন প্রতীক আমরা মিশর ভাষা বা মিশরীয় যে ভাষা তার মধ্যে কিন্তু এগুলোকে আমরা দেখতে পাই তো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এই সংখ্যা পদ্ধতি প্রথমে যেটা হয় যে কিছু প্রতীকের মাধ্যমে সংখ্যাটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হতো যে সংখ্যা পদ্ধতিটাকে বলা হয় হায়ারোগ্লিফিক্স সংখ্যা পদ্ধতি এই হায়ারোগ্লিফিক্স সংখ্যা পদ্ধতির পরে আস্তে আস্তে বিভিন্ন আরবীয় এবং ভারতীয় বিজ্ঞানীরা সংখ্যা পদ্ধতির প্রভূত উন্নত সাধন করেন এর মধ্যে বলা চলে যে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদান অনেক বেশি ছিল তারা প্রথম ভগ্নাংশ সংখ্যা পদ্ধতিটাকে ভগ্নাংশকে নিয়ে আসে একে একে ধনাত্মক ঋণাত্মক এরকম বিভিন্ন প্রকার নাম্বার সিস্টেমকে তারা চালু করে তো এখানে প্রথমে যদি আমি একটু বলি যে সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে প্রথম যে সংখ্যাটা অর্থাৎ আমরা যেটা দিয়ে বেসিক্যালি সব সংখ্যা পদ্ধতির প্রথম যে নাম্বারটা জিরো বা শূন্য এই শূন্য এটা কিন্তু একটা সংস্কৃত শব্দ এবং এই শব্দটা কিন্তু প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এই শূন্যটাকে আবিষ্কার করে এবং তারা বেসিক্যালি এই শূন্যের যে আবিষ্কারক তার নাম হচ্ছে পিঙ্গালা উনি একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী উনি এই শূন্যটাকে আবিষ্কার করে এবং ভারতীয়রা সেই সময় এই শূন্যটাকে কোথাও কোনো কিছু না থাকা অর্থে ব্যবহার করত পরবর্তীতে মিশরীয়রা এই একই শূন্যকে নফর নাম দিয়েছিল এবং যেখানে কোনো ব্যালেন্স শিট অমিল হতো সেই জায়গাগুলোতে তারা সাধারণত কি করতো এই শূন্য দিয়ে সেই জায়গাগুলোকে ফিল আপ করে দিত আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে যে সংখ্যা পদ্ধতির প্রভৃত উন্নতি সাধন হয় এর মধ্যে আমাদের একজন খুব নাম করা সায়েন্টিস্ট অ্যারিস্টটল ওনারও অবদান রয়েছে উনি ইনফিনিটিভ নাম্বার সিস্টেম ইনফিনিটিভ যে সংখ্যাটা যে প্রতীকটা সেটাকে কিন্তু উনি সর্বপ্রথম কি করেন রিপ্রেজেন্ট করেন তো এইভাবে আস্তে আস্তে সংখ্যা পদ্ধতির উন্নতি সাধন হয় এরপরে যে বিষয়টা আসে সেটা হচ্ছে যে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি যেটা আমরা কিছুক্ষণ পরে সংখ্যা পদ্ধতির শ্রেণীভাগের মধ্যে আলোচনা করব সেই বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি গরফেড লিবনিজ সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন এবং তিনি জিরো এবং ওয়ানের সমন্বয়ে একটি সংখ্যা পদ্ধতিকে উপস্থাপন করেন যেটাই কিন্তু আজকের এই বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি পরবর্তীতে বুলিয়ান অ্যালজাবরা যেটা আমাদের ডিজিটাল ডিভাইসের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ জজ বুল আমরা জানি যে বুলিয়ান অ্যালজাবরা আবিষ্কারক এই জজ বুল জিরো আর ওয়ানটাকে কিন্তু ভিন্ন দুইটা অর্থে ইউজ করা শুরু করেন অর্থাৎ উনি জিরোকে অফ এবং ওয়ানকে অন অর্থে ব্যবহার করেন ডিজিটাল ডিভাইস বেসিক্যালি যেখানে অন সেখানে উনি বললেন যে না তার মানে এটা ওয়ান এবং যেখানে অফ তার মানে তিনি সেখানে বললেন যে না এটা হচ্ছে জিরো তো এইভাবে কিন্তু সংখ্যা পদ্ধতি আস্তে 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 উন্নতি সাধনের মাধ্যমে আজকে আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতি গুলো পেয়েছি এগুলো কিন্তু আমাদের সামনে এসেছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সংখ
এই প্রত্যেকটা ইউনিট বা প্রত্যেকটা যে নাম্বার এক একটা এটাকেই কিন্তু एक्चुअली বলা হচ্ছে অঙ্ক অর্থাৎ একটা সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে যতগুলো সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যার প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল সংখ্যাকে বলা হচ্ছে অঙ্ক তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা জেনে নেব যে এই যে যে সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যা পদ্ধতি বেসিক্যালি কত প্রকার তো সংখ্যা পদ্ধতিকে যদি ক্লাসিফিকেশন করা হয় তাহলে সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে নন পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম এখন বিষয়টা হচ্ছে নন পজিশনাল নাম্বার সিস্টেমটা আসলে কি নন পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম নন পজিশন মানে যার কোনো পজিশন নেই তো দেখা যাচ্ছে কি এমন কিছু সংখ্যা যে সংখ্যা সুনির্দিষ্ট কোনো মান নেই সুনির্দিষ্ট কোনো অর্থ নেই আমরা আমাদের প্রয়োজনের সাপেক্ষে সেগুলোকে তৈরি করে নিয়েছি এইগুলোকে আসলে বলা হচ্ছে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি এবং এটা যদি উদাহরণ হিসেবে আমরা বলি তাহলে আমরা বলবো হায়ারোগ্রাফিক্স যে সংখ্যা পদ্ধতিটা যেটা আমি আজকে আলোচনার প্রথমেই বলেছিলাম সেই সংখ্যা পদ্ধতিটা কিন্তু আসলে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি এগুলো সুনির্দিষ্ট কোনো মিনিং নেই এবং যদি আমি একটু উদাহরণ হিসেবে এরকম দিই যে আমার বাড়িতে একটি চেয়ার আছে যেটাকে আমি বসার কাজে ইউজ করি আবার ওই একই চেয়ারটাকে দেখা যাচ্ছে যে আমি আমার বাড়িতে রঙের মিস্ত্রি কাজ করতে আসলো তো আমি দেখা যাচ্ছে চেয়ারটাকে তাকে দিয়ে দিলাম যে আপনি একটু উপরের দিকে উঠে দাঁড়িয়ে এটাকে রং করে দেন তো এক্ষেত্রে চেয়ারের কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনো মিনিং হচ্ছে না এই ধরনের যদি কোনো সংখ্যাকে আমরা ইউজ করি আর একটা কথা আছে মনে রাখবেন যে সংখ্যা বলতে এই জড় জগতে বা এই পৃথিবীতে যা কিছু দেখা যাচ্ছে তার প্রত্যেকটাকেই কিন্তু সংখ্যা বলা হয় সেটা হোক পজিশনাল হোক নন পজিশনাল তো এর পরবর্তীতে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম তো পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম মানে পজিশনাল অর্থাৎ যার একটা সুন্দর বা একটা নির্দিষ্ট পজিশন আছে সেটাকে বলা হচ্ছে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এই যে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম এই পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম কেমন হতে পারে তা হতে পারে ওয়ান টু থ্রি ফোর এ বি সি ডি এটা সবাই পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম তো এই পজিশনাল নাম্বার সিস্টেমকে যদি আমরা ক্লাসিফিকেশন করি তাহলে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম হচ্ছে চার প্রকার তো চলুন দেখে নেওয়া যাক সে চার প্রকার পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম আসলে কি কি তো পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম যে চার প্রকার নাম্বার সিস্টেমের কথা আমরা বলছি বলেছি সেই চার প্রকার পজিশনাল নাম্বার সিস্টেমের মধ্যে প্রথমে যেটি আছে সেটা হচ্ছে বাইনারি নাম্বার সিস্টেম সেকেন্ড অক্টাল নাম্বার সিস্টেম থার্ড ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেম এবং এট লাস্ট হেক্সা ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেম তো আমরা একে একে সবগুলো নাম্বার সিস্টেম সম্পর্কে জানবো তো এই নাম্বার সিস্টেমগুলোর মধ্যে প্রথমে যেটা আসে সেটা হচ্ছে বাইনারি নাম্বার সিস্টেম এটাকে আমি আবার এর আগেও বলেছি এখনও বলছি গরফের লেবনিস এই বাইনারি নাম্বার সিস্টেমটার প্রচলন করেন এবং এই বাইনারি ল্যাটিন বাই বাই শব্দ হচ্ছে দুই অর্থাৎ এই নাম্বার সিস্টেমটার মধ্যে জাস্ট মাত্র দুইটা অঙ্ক আছে সেই দুইটা অঙ্ক কি কি একটি হচ্ছে জিরো এবং একটি হচ্ছে ওয়ান তাহলে বাইনারি নাম্বার মধ্যে এবং একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন আপনি যে কোনো প্রকার নাম্বার সিস্টেম নিয়ে কাউন্ট বলেন না কেন সেই সবগুলো নাম্বার সিস্টেমের প্রথম যে অঙ্কটা সেটি কিন্তু শূন্য দিয়ে শুরু হবে এবং আমরা সবগুলো নাম্বার সিস্টেম শূন্য ওয়ান টু থ্রি এভাবে কাউন্ট করতে করতে যাব তো আমাদের বাইনারি নাম্বার সিস্টেমে যেহেতু অঙ্ক থাকবে দুইটি সেহেতু আমরা শূন্য থেকে কাউন্ট করে শূন্য এক দুইটা অঙ্ক হয়ে গেছে তো আমরা বলবো বাইনারি নাম্বার সিস্টেমের মধ্যে জাস্ট দুইটা অঙ্ক রয়েছে একটি হচ্ছে জিরো আর একটি হচ্ছে ওয়ান এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে নাম্বারের বেস বা ভিত্তিটা আসলে কি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক বেস তো এখানে আমি যদি একটু বেস নিয়ে আলোচনা করি তো আসলে বেস কথাটার অর্থ হচ্ছে ভিত্তি বা অ্যাকচুয়ালি একটা নাম্বার সিস্টেমের মধ্যে কতগুলো অঙ্ক ব্যবহৃত হয়েছে ঠিক যতগুলো অঙ্ক ব্যবহৃত হবে সেই অঙ্কের নাম্বারটাকে আমরা বলবো ওই নাম্বার সিস্টেমের বেস যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বাইনারি নাম্বার সিস্টেমের মধ্যে দুইটি অঙ্ক জিরো এবং ওয়ান ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে এখানে বাইনারি নাম্বার সিস্টেমের মোট অঙ্ক সংখ্যা দুই সেহেতু বাইনারির বেসটা কত হবে অবশ্যই টু তো এখন যদি আমরা একটা বাইনারি নাম্বার কে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি একটা বাইনারি নাম্বারকে আমরা এইভাবে বলতে পারি যে এটা একটা বাইনারি নাম্বার যেমন হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এটা একটা বাইনারি নাম্বার এবং সবচেয়ে মজার বিষয়টা হচ্ছে যে বাইনারি নাম্বার সিস্টেম আমরা অঙ্কগুলোকে উপরে লিখব এবং তারপরে আমরা নিচে একটা কি দেবো নাম্বারের বেসটাকে অবশ্যই এখানে দিয়ে দিব বেস যদি না দিই তাহলে আমরা কিন্তু এটা কখনোই বলতে পারবো না যেটা বাইনারি নাম্বার বিকজ পরবর্তীতে আমরা অক্টাল ডেসিমেল এবং হেক্সা ডেসিমেল নাম্বারকেও যখন শিখবো তখন আমরা দেখবো সেখানে জিরো আর ওয়ান আছে সুতরাং বাইনারি নাম্বার সিস্টেমে বা আপনি যে কোনো নাম্বার সিস্টেমকে যখন রিপ্রেজেন্ট করবেন তখন তার বেসটাকে কিন্তু অবশ্যই আপনাকে দিতে হবে এরপর আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে অক্টাল নাম্বার সিস্টেম অক্টাল অক্টাল শব্দের অর্থ
7 খেয়াল করে দেখুন এখানে কিন্তু আটটি অঙ্ক হয়ে গেছে 1 2 3 4 5 6 7 8 যেহেতু অক্টালের মধ্যে আটটি অঙ্ক রয়েছে সো আমরা আটটির বেশি অঙ্ক এখানে লিখতে পারবো না সুতরাং আমরা বলতে পারি যে অক্টাল নাম্বার সিস্টেম এখানে আটটি অঙ্ক থাকবে সেই আটটি অঙ্ক কে কে 0 থেকে শুরু করে 7 পর্যন্ত এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি অক্টালের মোট অঙ্ক আটটি হয় তাহলে অক্টালের বেস কত হবে নিঃসন্দেহে আমরা বলে দিতে পারি অক্টালের বেস হবে 8 তাহলে যদি আমরা কোনো অক্টাল নাম্বারকে লিখতে চাই তাহলে আমরা অক্টাল নাম্বারটাকে এইভাবে লিখতে পারি যেমন 7 6 এটা কিন্তু একটি অক্টাল নাম্বার এবং এখানে আমি যদি এটাকে 1 0 লিখে একটা বেস আর 8 লিখি তাও কিন্তু এই 1 0 টা কিন্তু এখন অক্টাল নাম্বার কারণ আমি এখানে বেস দিয়েছি কত 8 যদি এখানে 8 না দিই আমি বেস এখানে 2 দিতাম তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু বাইনারি নাম্বার হয়ে কাউন্ট হতো অর্থাৎ আশা করি বেজের গুরুত্বটা কি সেটা আপনারা এখন বুঝতে পারছেন এর পরবর্তীতে যদি আমরা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম সম্পর্কে আলোচনা করি তাহলে আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে যে ডেসিমাল ডেসিমাল শব্দের অর্থ এখানে 10 ডেসিমাল শব্দের অর্থ কিন্তু 10 থেকে কিন্তু 10 ভিত্তিক সংখ্যা থেকে কিন্তু ডেসিমালের উৎপত্তি তাহলে ডেসিমালের মধ্যে মোট অঙ্ক থাকবে কয়টি স্বাভাবিকতই 10 টি থাকবে তাহলে সেই 10 টি অঙ্ক কে কে এখানেও আমরা 0 থেকে শুরু করব 0 1 2 3 4 5 6 7 8 এন্ড 9 দেখুন এখানে আমাদের কিন্তু ডেসিমাল নাম্বারের মধ্যে 10 টি অঙ্ক হয়ে গেছে তো এখন প্রশ্ন আছে যদি এটা ডেসিমাল নাম্বারের মোট অঙ্ক 10 হয় তাহলে ডেসিমালের বেস কত হবে নিঃসন্দেহে ডেসিমালের বেস হবে হচ্ছে 10 তাহলে ডেসিমাল নাম্বার কে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আমরা ডেসিমাল নাম্বার কে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি 7 8 9 এটা কিন্তু একটা ডেসিমাল নাম্বার কারণ এখানে বেস দিয়েছি আমরা 10 এবং একটা কথা আবার একটা কথা যে শুধু বেস ঠিক রাখলে হবে যে তা না এখানে কিন্তু আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমরা ডেসিমাল নাম্বার যখন লিখব তখন এই জায়গাতে সেই অঙ্কগুলোকে লিখব যে অঙ্কগুলো কিন্তু আমাদের ডেসিমালের মধ্যে আছে যেমন অক্টালের মধ্যে আমি যদি কোথাও 8 লিখে একটা অক্টাল নাম্বার রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে সেটা কিন্তু ভুল হবে কারণ অক্টালের মধ্যে 8 বলে কোনো অঙ্ক নেই এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি আমরা ডেসিমাল নাম্বারকে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে তারপর আসে হেক্সা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম এই হেক্সা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমটা আসলে কি তো হেক্সা ডেসিমাল হেক্সা এই হেক্সা শব্দের অর্থ হচ্ছে 6 আর ডেসিমাল শব্দের অর্থ হচ্ছে 10 তাহলে হেক্সা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমের মধ্যে মোট অঙ্কের সংখ্যা কত হবে 16টি তাহলে বলা যায় যে হেক্সা ডেসিমাল এমন একটি নাম্বার সিস্টেম যেখানে 16টি অঙ্ক রয়েছে তো চলুন দেখে নেওয়া যাক যে সেই 16টি অঙ্ক আসলে কি কি সেই 16টি অঙ্ক হচ্ছে প্রথমে 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. हम लेखन है शोल्टियों को के पे गये थे। तो ये शोल्टियों को ये होते हैं। हमारे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। एक उन पोषण होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में मोटों को जो दी शोल्टियों है, तो ले हेक्साडेसिमल बेस को तो होगे निशान देटर बेस होगे शोलो। तो एक उन हेक्साडेसिमल न কিছু 16 টি অঙ্ক দেওয়ার পরে কিছু প্রবলেম এসে উপস্থিত হলো সেই প্রবলেমগুলো কি কি যখন আমরা এখন একটু দেখব তো যদি আমরা কয়েকটা হেক্সাডেসিমাল নাম্বারকে এখানে উপরে লেখার চেষ্টা করি তাহলে আশা করি প্রবলেমগুলো আমরা বুঝতে পারবো যেমন আমি যদি এখানে একটা হেক্সাডেসিমাল নাম্বারকে লিখতে চাই 119 তাই নয় কি তো তাই যদি হয় তাহলে আমি এটাকে 1 1 আলাদা করে ধরব নাকি টোটালটাকে 11 ধরব এটা নিয়ে কিন্তু একটা কনফিউশন তৈরি হয়ে যাচ্ছে কারণ হেক্সাডেসিমালের মধ্যে 1 বলে একটা অঙ্ক রয়েছে আর 11 বলে অঙ্ক রয়েছে এরকম কিছু প্রবলেম হচ্ছিল হেক্সাডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম রিপ্রেজেন্ট করার ক্ষেত্রে যেখানে দেখা যাচ্ছিল যে অ্যাকচুয়ালি একটা অঙ্ককে একটা সিঙ্গেল অঙ্ক ধরব নাকি একটা ডাবল অঙ্ক ধরব যেমন যদি আমি এখানে আরেকটা লিখি 1 4 9 তো সেক্ষেত্রে এখানেও একটু প্রবলেম হচ্ছিল আমি কি 1 আর 4 কে আলাদা করে ধরব নাকি 14 একসাথে ধরব কারণ কি আমার 1 আর 4 দুটোই আছে আবার 14 ও কিন্তু অঙ্ক হিসেবে আছে তো এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য তখন যে কাজটি করা হলো সেটা হলো যে দুই অঙ্কের যে অঙ্কগুলো এখানে যে দুটি কোড আছে এই অঙ্কগুলোকে একটি সিঙ্গেল ইউনিট বা একটি সিম্বলের সাথে রিপ্রেজেন্ট করা হলো কেমন ধরে নেওয়া হলো 10 a 11 b 12 c 13 d 14 e এবং 15 f তো এখন এটা করার পরে আমাদের সমস্যাটা কিন্তু আর থাকলো না কেন থাকলো না কারণ আমি এখন যদি এই 11 এর পরিবর্তে এখানে b লিখে দিই 
তাহলে সবাই কিন্তু বুঝে যাবে যে না এই বি টা কি যেতে এখানে বি আছে সো বি কার সিম্বল 11 এর সিম্বল সো এটাকে আর 11 ধরার কোনো সুযোগ নেই এটাকে 11 ই ধরতে হবে আবার যদি আমি এখানে 149 এভাবে লিখে দিই তাহলেও কোনো সমস্যা নাই কারণ কি যদি এখন আমি কিন্তু এখানে বলবো এটাই যে না 1 আর 4 কি আলাদা আলাদা দুটো অঙ্ক যদি 1 আর 4 একটা সিঙ্গেল অঙ্ক হতো তাহলে আমরা এখানে 1 4 না লিখে 1 4 পরিবর্তে ইটাকে লিখে দিতাম तो ये क्या जाते एक्सडिसिमल नंबर मध्य अंकगल बुझते असुविधा ना हो तरह परवर्ती क्यों हलो डबल फिगारे जो अंकगल आई अंकगल के एक निर्दिष्ट सीम्बल सजे रिप्रेजेंट कर एक्सडिसिमल नंबर पद्धति तो आशा करी जो नम्बर सिसटेम की नम्बर सिसटेम क्लैसिफिकेशन गा कि विभिन्न प्रकार नम्बर सिसटेम सम्पर्क विस्तारित जानते पे आगामी क्लसगूते विभिन्न प्रकार नम्बर परस्परिक रूपान्तर सम्पर्क जानब से पर्यत धन्यवाद सबा के